Josefina, una joven de 19 años de un pequeño pueblo llamado Valle Hermoso, se encontraba en la encrucijada de su vida. Había decidido dejar atrás los campos verdes y las montañas que siempre habían sido su hogar para aventurarse en la bulliciosa ciudad en busca de una oportunidad que le permitiera ayudar a sus padres. La economía en el pueblo estaba en declive y las cosechas no habían sido buenas en los últimos años, por lo que el trabajo escaseaba y las necesidades apremiaban. Fue entonces cuando la Providencia tocó a su puerta en forma de una propuesta laboral de Mireya Mancilla, una mujer respetada en la región, conocida por su generosidad y éxito en los negocios. Josefina había oído hablar de ella y de su impresionante mansión en las afueras de la ciudad. La oferta de trabajo parecía ser la respuesta a sus plegarias. Un día soleado, mientras Mirella paseaba por el campo con su esposo e hijo, Sebastián, decidió abordar el tema con Josefina. Con la seguridad y el encanto que la caracterizaban, Mirella se acercó a la joven con una sonrisa amable. Josefina, he escuchado mucho sobre ti y tu dedicación a tu familia, comenzó Mirella, su voz resonando con calidez. He estado buscando a alguien en quien pueda confiar para ayudarme en mi hogar, alguien enérgica y trabajadora como tú. Josefina, sorprendida por la propuesta, miró a Mirella con gratitud y humildad. Señora Mancilla, es un honor para mí que piense en mí para este trabajo. Haré todo lo posible para demostrar que soy digna de su confianza, respondió con sinceridad. Mirella asintió con una expresión de aprobación. Me alegra escuchar eso, Josefina. Mi mansión puede ser un lugar abrumador al principio, pero sé que tienes el coraje y la determinación para enfrentar cualquier desafío. Sebastián, el joven hijo de Mirella, observaba con curiosidad a Josefina desde la distancia. Tenía la misma edad que ella, pero provenía de un mundo muy diferente. Sin embargo, algo en la mirada de Josefina captó su atención de inmediato. ¿Qué te parece, Sebastián?, preguntó Mirella, notando la mirada de su hijo. Sebastián se acercó tímidamente, con una sonrisa tímida en el rostro. Pareces valiente, dijo con un ligero rubor en las mejillas. Yo también quiero ser valiente como tú. Josefina sonrió con ternura ante las palabras del joven. Todos tenemos nuestra propia valentía, Sebastián. Solo necesitas descubrir la tuya. Mirella observó la interacción entre los dos con satisfacción. Estaba convencida de que Josefina sería una adición invaluable a su hogar. Con un gesto de su mano, extendió la oferta una vez más. ¿Qué dices, Josefina? ¿Te unirás a nosotros en nuestra mansión? Con determinación en sus ojos, Josefina asintió. Sí, señora Mancilla. Acepto su oferta con gratitud y prometo hacer todo lo posible para estar a la altura de sus expectativas. Y así, con un simple acuerdo entre dos mujeres de mundos diferentes, comenzó la próxima etapa del viaje de Josefina hacia un futuro desconocido en la gran ciudad. La tarde caía sobre el apacible pueblo de Valle Hermoso cuando Josefina regresó exhausta después de un largo día en los campos. La calidez del hogar la recibió, pero su corazón latía con la urgencia de una noticia que compartía con sus padres, don Miguel y doña Rosa. Josefina, hija, exclamó doña Rosa al ver entrar a su hija por la puerta. ¿Cómo te fue hoy en el campo? Josefina suspiró mientras se quitaba el sombrero, sintiendo el peso de lo que estaba por decir. Fue un día largo, mamá pero tengo algo importante que discutir con ustedes. Don Miguel, observando la seriedad en los ojos de su hija, se unió a la conversación. ¿Qué sucede, hija? ¿Hay algún problema en el trabajo? 
Josefina respiró hondo, preparándose para compartir la noticia. No es un problema, papá. Es una oportunidad. Mireya Mancilla me ofreció un trabajo en su mansión en la ciudad. Las miradas de sorpresa se cruzaron entre sus padres mientras procesaban la noticia. Doña Rosa fue la primera en romper el silencio. ¿En la mansión de los Mancilla? Eso es increíble, hija. ¿Qué has decidido? Con determinación en su voz, Josefina respondió, he decidido aceptar la oferta, mamá, papá. Sé que es una oportunidad para mí y para ustedes. Podré enviarles dinero regularmente y ayudar con los gastos del hogar. Después de un largo debate y algunas lágrimas, finalmente accedieron a despedirse de Josefina, confiando en que tendría un futuro mejor en la ciudad. Abrazos emotivos y palabras de aliento fueron intercambiados antes de que Josefina comenzara a empacar sus pertenencias para el viaje. La mañana siguiente, con el sol apenas asomando sobre el horizonte, el lujoso vehículo de los Mancilla se detuvo frente a la humilde casa de la familia de Josefina. Mireya y su hijo, Sebastián, salieron del automóvil elegantemente vestidos, con una sonrisa cálida en el rostro. «Bienvenida, Josefina», exclamó Mireya con entusiasmo, extendiendo su mano hacia la joven. Josefina, sintiéndose abrumada por la generosidad de los Mancilla, se apresuró a cargar su maleta en el lujoso vehículo. Detrás del automóvil, se sentó Sebastián, con una mirada de curiosidad y expectativa en sus ojos. Durante el viaje hacia la ciudad, Josefina y Sebastián compartieron conversaciones animadas, compartiendo historias sobre sus vidas y sus sueños para el futuro. La calidez y la amabilidad de Sebastián hicieron que Josefina se sintiera cómoda y bienvenida, disipando cualquier nerviosismo que pudiera haber sentido. A medida que se adentraban en el paisaje urbano, Josefina se aferró a la esperanza de que su decisión de aceptar el trabajo en la mansión de los Mancilla fuera el comienzo de una nueva y emocionante aventura. Y con Sebastián a su lado, se sintió lista para enfrentar los desafíos que vendrían. En la opulenta mansión de los Mancilla, Josefina se encontraba inmersa en sus labores cotidianas, dedicada a mantener el orden y la limpieza en cada rincón. Mientras pulía la plata en el salón principal, Sebastián, el hijo de los Mancilla, apareció de repente, con una sonrisa traviesa bailando en sus labios. «Hola, Josefina», exclamó Sebastián con entusiasmo, acercándose a ella con una confianza que la tomó por sorpresa. «¿Cómo estás hoy?» Josefina, sorprendida por la presencia repentina de Sebastián, respondió con cautela. «Hola, Sebastián. Estoy bien, gracias. ¿Y tú?» Sebastián se inclinó ligeramente hacia adelante, con una chispa traviesa en sus ojos. «Mejor ahora que te veo, Josefina. No puedo evitar notar lo hermosa que te ves hoy». Las palabras de Sebastián hicieron que Josefina se sintiera incómoda, y trató de desviar la conversación. «Gracias, Sebastián». Pero debo terminar estas tareas antes de que Mireya regrese. Sebastián ignoró su intento de cambiar de tema y se acercó aún más, rodeándola con su presencia. ¿Por qué siempre estás tan ocupada, Josefina? Deberías tomarte un descanso y pasar un tiempo conmigo. El tono de Sebastián hizo que Josefina se sintiera inquieta y trató de alejarse de él. Lo siento, Sebastián, pero debo terminar estas tareas. Mireya confía en mí para mantener la casa en orden. Sebastián no pareció aceptar su negativa y continuó persiguiéndola por la habitación, con una persistencia que la alarmó. No seas tan seria, Josefina. Solo quiero conocerte mejor. 
¿No podemos pasar un poco de tiempo juntos? La incomodidad de Josefina creció con cada palabra de Sebastián, y buscó desesperadamente una salida de la situación. Lo siento, Sebastián, pero debo irme. Tengo trabajo que hacer en la cocina. Sebastián la siguió hasta la cocina, con una sonrisa juguetona en el rostro. Entonces, ¿puedo ayudarte en la cocina? Tal vez podamos cocinar juntos y charlar. Josefina se sintió atrapada, sin saber cómo escapar de la insistencia de Sebastián. No es necesario, Sebastián. Puedo manejarlo yo sola. Debes irte ahora. Sebastián la miró fijamente por un momento, con una expresión que Josefina no pudo descifrar. Está bien, Josefina. Pero recuerda que estoy aquí si necesitas algo. Siempre estaré cerca. Con un suspiro de alivio, Josefina observó cómo Sebastián se alejaba de la cocina, sintiendo un peso en el pecho por la situación incómoda en la que se encontraba. Sabía que tendría que ser cautelosa en el futuro para evitar los avances no deseados de Sebastián mientras continuaba con sus deberes en la mansión de los Mancilla. En la mansión de los Mancilla, la tensión entre Sebastián y Josefina había ido en aumento con el tiempo. A pesar de los intentos de Josefina por mantenerse alejada de él, Sebastián continuaba con sus avances persistentes, haciendo que cada encuentro fuera más incómodo que el anterior. Una tarde, mientras Josefina estaba sola en la biblioteca organizando los libros, Sebastián entró sigilosamente en la habitación, cerrando la puerta detrás de él con un clic ominoso. «Josefina», dijo Sebastián con voz suave pero cargada de deseo, «he estado pensando en ti todo el día». Josefina se tensó al escuchar su voz, pero trató de mantener la compostura. «Sebastián, por favor, debes irte. No deberías estar aquí». Sebastián se acercó lentamente a ella, con una sonrisa que enviaba escalofríos por la espalda de Josefina. «¿Pero por qué debería irme cuando finalmente tenemos la oportunidad de estar solos?» He esperado mucho tiempo por este momento. Josefina retrocedió, buscando desesperadamente una salida de la habitación. No, Sebastián. No puedes hacer esto. Soy una empleada de la casa y tú eres el hijo de los dueños. Esto está mal. Sebastián se detuvo frente a ella, bloqueando su camino de escape. No me importa lo que digan los demás, Josefina. Lo único que me importa es estar contigo. La desesperación se apoderó de Josefina mientras intentaba encontrar una manera de detener a Sebastián. Por favor, Sebastián, piensa en lo que estás haciendo. Esto no está bien. Pero Sebastián ignoró sus súplicas y la tomó por los brazos con fuerza acercándola a él con determinación. No me hagas pensar en lo que estoy haciendo, Josefina. Solo déjate llevar. Con lágrimas en los ojos, Josefina luchó contra él con todas sus fuerzas, pero era impotente contra la fuerza de Sebastián. No. Suéltame, Sebastián. No puedo hacer esto contigo. Sebastián la ignoró y la besó con ferocidad, mientras Josefina luchaba por liberarse de su agarre. La habitación se llenó de tensión y desesperación mientras la lucha entre ellos continuaba, con Josefina luchando por mantener su integridad intacta y Sebastián decidido a conseguir lo que quería. Finalmente, después de una lucha intensa, Sebastián logró su cometido dejando a Josefina destrozada y desesperada por escapar de la habitación. Con lágrimas en los ojos, Josefina huyó de la biblioteca, dejando atrás el recuerdo doloroso de lo que acababa de suceder. Mientras se alejaba, Josefina sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. 
La sombra de Sebastián la perseguiría para siempre. Recordándole el día en que perdió su inocencia y su dignidad en manos del hijo de los Mancilla. Después del evento traumático con Sebastián en la mansión de los Mancilla, la vida de Josefina se volvió un constante tormento emocional. Cada día era una lucha para mantenerse fuerte y seguir adelante, pero el recuerdo de lo que había pasado continuaba persiguiéndola como una sombra oscura. A medida que pasaban las semanas, Josefina comenzó a sentirse enferma y mareada con frecuencia, sin entender la causa de su malestar. Trató de ignorar los síntomas, pero pronto se volvieron demasiado evidentes para ser ignorados. Finalmente, con el corazón lleno de temor, Josefina se enfrentó a la verdad, estaba embarazada. El shock de la noticia la dejó aturdida, sin poder comprender cómo algo así podía haber sucedido. Se sentía abrumada por la vergüenza y el miedo, sin tener a quien recurrir en busca de apoyo. ¿Cómo podría criar a un hijo en esas circunstancias? ¿Qué pensaría su familia si descubrían la verdad? Con el corazón lleno de dudas y miedo, Josefina decidió ocultar su embarazo y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero cada día se volvía más difícil mantener su secreto, especialmente cuando los síntomas del embarazo se volvieron más evidentes. Mientras tanto, en la mansión de los Mancilla, la tensión entre Josefina y Sebastián seguía siendo palpable. A pesar de su terrible experiencia, Josefina tenía que seguir trabajando en la casa, soportando la presencia constante de Sebastián con el corazón lleno de resentimiento y dolor. Sebastián, por su parte, parecía haberse olvidado por completo de lo que había sucedido entre ellos, comportándose como si nada hubiera pasado. Pero cada vez que se encontraban, la mirada de Sebastián parecía penetrar en el alma de Josefina, recordándole el trauma que había sufrido a manos de él. El embarazo de Josefina pronto se hizo evidente para todos en la mansión, y los rumores comenzaron a circular entre los sirvientes. Pero Josefina se negaba a hablar del padre de su hijo, manteniendo su secreto oculto incluso bajo la mirada acusadora de los demás. Con el paso del tiempo, Josefina comenzó a resignarse a su destino, aceptando que tendría que criar a su hijo sola, sin la ayuda ni el apoyo del padre. Aunque le aterraba la idea de ser madre soltera, también sabía que no podía permitirse hundirse en la desesperación. Tenía que ser fuerte por el bien de su hijo. Josefina se encontraba en un torbellino de emociones. El peso de su secreto la agobiaba cada vez más, y sabía que no podía ocultarlo por mucho más tiempo. Cada día que pasaba, el embarazo se volvía más evidente, y la idea de confrontar a Sebastián, el hijo de los Mancilla, la llenaba de ansiedad y temor. Una tarde, mientras Josefina se encontraba limpiando una de las elegantes habitaciones de la mansión, Sebastián entró inesperadamente. Su presencia repentina hizo que Josefina se sobresaltara, pero trató de mantener la compostura. ¿Qué haces aquí? preguntó Sebastián con una sonrisa pícara en el rostro. Estoy trabajando, como siempre, respondió Josefina, intentando ocultar su nerviosismo. Sebastián se acercó a ella, observando cada movimiento que hacía. Pareces preocupada. ¿Pasa algo?, preguntó con curiosidad. Josefina se mordió el labio inferior, indecisa sobre si revelar su secreto o no. Pero finalmente, la presión se volvió demasiado intensa y decidió confrontarlo. Sebastián, necesito hablar contigo, dijo con voz temblorosa. Sebastián frunció el ceño ligeramente, notando el tono serio de Josefina. Claro, ¿de qué se trata?, respondió, mostrando interés genuino. Josefina tomó aire profundamente antes de continuar. Estoy embarazada, confesó, mirando fijamente a Sebastián, 
esperando su reacción. El rostro de Sebastián se transformó en una máscara de shock y confusión. ¿Qué? ¿Cómo? Balbuceó, incapaz de articular palabras coherentes. La tensión en la habitación era palpable mientras ambos procesaban la impactante revelación. Josefina esperaba comprensión o incluso apoyo de Sebastián, pero lo que recibió fue algo completamente diferente. «Esto es un problema», murmuró Sebastián, con una mirada de preocupación en sus ojos. Josefina sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Sebastián se acercó a ella lentamente, con una expresión calculadora en el rostro. Significa que tenemos que resolverlo. No podemos permitir que esto arruine nuestras vidas, declaró, su tono de voz frío y decidido. Las palabras de Sebastián resonaron en los oídos de Josefina como una sentencia de muerte. Sabía que su embarazo representaba un obstáculo para Sebastián y su familia adinerada. Temía lo peor, pero no podía retroceder. «Mira, Sebastián, yo, no sé qué hacer», admitió Josefina, con lágrimas brotando en sus ojos. «Pero no puedo simplemente deshacerme de este bebé como si fuera un problema». Sebastián la miró con una mezcla de frustración y desdén. Entonces, tendremos que encontrar otra solución, dijo en voz baja, pero con determinación. Josefina sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al comprender las palabras no dichas de Sebastián. Sabía que él estaba planeando algo, algo peligroso. Pero antes de que pudiera decir algo más, Sebastián se dio la vuelta y salió de la habitación dejando a Josefina sola con sus miedos y preocupaciones. A partir de ese momento, Josefina vivió en constante temor, consciente de que estaba en peligro. Sebastián, motivado por el deseo de proteger su reputación y su futuro, ideó un plan para eliminar el obstáculo que representaba Josefina y su hijo no nacido. La depresión de Josefina la sumió en una oscuridad abrumadora. Cada día se sentía más atrapada en un torbellino de emociones negativas, ahogándose en un mar de desesperanza. Las noches eran las peores, se encontraba sola en su habitación, luchando contra sus propios pensamientos oscuros. Una tarde sombría, el peso de su dolor se volvió demasiado insoportable. Josefina se encontraba en su habitación, con lágrimas en los ojos, incapaz de encontrar consuelo. Sintió como si estuviera cayendo en un abismo sin fin, sin esperanza de escapar. ¿Por qué me está pasando esto?, se preguntó en voz baja, sintiendo un dolor punzante en el pecho. La sensación de desesperación la abrumaba, y por un momento, se sintió tentada a rendirse. Se levantó de la cama con un impulso repentino, decidida a poner fin a su dolor. Con pasos vacilantes, se dirigió hacia el balcón de su habitación, con la mente nublada por la tristeza y el desaliento. El vacío que sentía dentro de ella parecía insuperable, y la idea de terminar con todo era cada vez más seductora. Al llegar al borde del balcón, Josefina se detuvo, contemplando el abismo que se extendía frente a ella. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando se dio cuenta de lo cerca que estaba de cruzar esa línea fatal. Las lágrimas brotaban de sus ojos mientras luchaba con sus propios demonios internos. «¿Realmente quiero hacer esto?», se preguntó, su voz ahogada por el dolor. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, una voz la sacó de su aturdimiento. «Detente», gritó una voz desde abajo, llena de angustia y urgencia. Josefina se estremeció al escuchar la voz, como si fuera un rayo de luz en la oscuridad. Miró hacia abajo y vio a una figura borrosa corriendo hacia el edificio. 
La figura se acercaba rápidamente, y pronto reconoció a Tristán, el voluntario del albergue de la ciudad. «Por favor, no lo hagas», gritó Tristán, con los ojos llenos de desesperación mientras se acercaba al edificio. El corazón de Josefina dio un vuelco al ver a Tristán corriendo hacia ella. Por un momento, se quedó paralizada, incapaz de moverse. Pero cuando vio la determinación en los ojos de Tristán, algo dentro de ella se encendió. Con un esfuerzo sobrehumano, Josefina retrocedió del borde del balcón, temblando de emoción y alivio. Las lágrimas seguían fluyendo por sus mejillas mientras se dejaba caer al suelo, abrumada por la magnitud del momento. Tristán llegó a su lado y la envolvió en un abrazo reconfortante. «Estás a salvo ahora», murmuró, sus palabras cargadas de calma y compasión. Josefina se aferró a Tristán, sintiendo una oleada de gratitud y esperanza inundar su ser. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había una luz al final del túnel, una razón para seguir adelante. Desde ese día, Josefina encontró consuelo y apoyo en Tristán, quien se convirtió en su roca en medio de la tormenta. Juntos, enfrentaron los desafíos que la vida les presentaba, sabiendo que tenían el poder de superar cualquier adversidad mientras estuvieran juntos. Después del episodio traumático en el que casi pierde la vida, Josefina se encontró buscando refugio en un lugar donde pudiera sanar tanto física como emocionalmente. Tristán la llevó a un antiguo convento situado en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo y sereno donde esperaba que pudiera encontrar la paz que tanto necesitaba. Al llegar, fueron recibidos por la madre superiora, una mujer sabia y compasiva llamada Madre Teresa. «Te aseguro que estarás a salvo aquí, querida», dijo Madre Teresa con una sonrisa tranquilizadora mientras conducía a Josefina a su habitación en el convento. «Este es un lugar de sanación y redención, y estamos aquí para ayudarte en tu camino hacia la recuperación». Josefina asintió con gratitud sintiendo un peso levantarse de sus hombros al entrar en el convento. A lo largo de los días siguientes, se sumergió en la rutina pacífica del convento, encontrando consuelo en la oración, la meditación y las conversaciones tranquilas con Madre Teresa. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, mi querida», le dijo Madre Teresa una tarde, mientras paseaban por los jardines del convento. Estamos aquí para ayudarte a encontrar tu camino y a sanar tus heridas. Gracias, Madre Teresa, respondió Josefina con sinceridad, sintiendo un profundo agradecimiento por la amabilidad y la compasión que había recibido en el convento. Con el paso de las semanas, Josefina comenzó a sentirse más fuerte y centrada. La paz y la tranquilidad del convento la ayudaron a encontrar una nueva perspectiva sobre la vida, y poco a poco empezó a vislumbrar un futuro lleno de esperanza y posibilidades. Una mañana, mientras rezaba en la capilla del convento, Josefina sintió una profunda sensación de paz y claridad. Se dio cuenta de que había encontrado su verdadero propósito en la vida y se sintió inspirada a seguir el camino espiritual que se le presentaba. Al hablar con Madre Teresa sobre sus sentimientos, recibió una propuesta inesperada. «Creo que has encontrado tu verdadera vocación, querida Josefina», dijo Madre Teresa con una sonrisa. «¿Te gustaría considerar la posibilidad de unirte a nuestra comunidad como monja?» Las palabras de Madre Teresa llenaron el corazón de Josefina de alegría y gratitud. Después de mucho reflexionar y orar, aceptó la oferta con humildad y determinación. Después de meses de paz y tranquilidad en el convento, Josefina creía que finalmente había superado el dolor y la angustia que la habían atormentado en el pasado. Sin embargo, una tarde, mientras se disponía a descansar en el despacho del convento, su refugio tranquilo se vio perturbado por un descubrimiento inesperado. 
Al entrar en el despacho con su túnica de monja, su hábito, Josefina notó algo fuera de lugar en la mesa. Una revista nacional estaba abierta frente a ella, con un anuncio destacado en la portada. El matrimonio de Sebastián. Pero a diferencia de lo que la mayoría esperaría, no sintió una oleada de tristeza, sino un frío y calculado deseo de venganza. Sus ojos se clavaron en la imagen de Sebastián, el hombre que había arruinado su inocencia y la había hecho sufrir tanto. Ahora, al verlo sonreír en la revista junto a su futura esposa, Josefina sintió un fuego ardiente arder dentro de ella. No puedes simplemente seguir adelante como si nada hubiera pasado, murmuró para sí misma, sintiendo una mezcla de ira y determinación. Debes pagar por lo que me hiciste. Las imágenes de su tiempo juntos en la mansión de los Mancillas se agolparon en su mente, pero en lugar de recordar los momentos de ternura y complicidad, solo veía el rostro de Sebastián lleno de arrogancia y crueldad. Recordó cada palabra hiriente, cada gesto de desprecio, y cada vez que había abusado de su confianza y su inocencia. No puedo dejar que esto quede impune, se dijo a sí misma con voz firme, sintiendo como la sed de venganza la consumía. Debo encontrar una manera de hacerle pagar por lo que me hizo, de hacerle sentir el mismo dolor que yo he sentido. Con esa determinación ardiente ardiendo en su corazón, Josefina dejó la revista sobre la mesa y salió del despacho, con pasos decididos hacia la capilla del convento. Sabía que el camino por delante sería difícil y peligroso, pero estaba dispuesta a arriesgarlo todo en su búsqueda de justicia. Con determinación férrea, Josefina se sumergió en una búsqueda incansable de información sobre Sebastián y su carrera política. Comenzó navegando por internet, escudriñando cada artículo, cada noticia, cada detalle que pudiera revelar algo sobre él. Después de horas de investigación en línea, Josefina decidió dar un paso más y buscar información en el mundo real. Salió a las calles, recorriendo los bulliciosos caminos de la ciudad en busca de respuestas. Deteniendo a transeúntes con semblantes serios, Josefina les lanzaba preguntas sobre Sebastián y su participación en la política. Disculpe, ¿ha oído hablar de un hombre llamado Sebastián involucrado en política? Preguntó Josefina a un hombre mayor que pasaba. El hombre frunció el ceño, pensativo por un momento antes de responder, «Sí, creo que he escuchado algo». «Parece que está en medio de una campaña electoral, ¿verdad?». Con cada conversación, Josefina recopilaba piezas de información, uniéndolas como un rompecabezas en su mente. Pero sabía que necesitaba más, necesitaba detalles concretos, conexiones específicas que pudieran ayudarla en su plan. Decidió acercarse a una cafetería local, donde los murmullos de la gente y el aroma del café recién hecho llenaban el aire. Se acercó a un grupo de personas que charlaban animadamente en una mesa cercana y esperó pacientemente su turno para intervenir. Perdón por interrumpir, ¿alguna vez han escuchado sobre Sebastián y su campaña política? Preguntó Josefina, tratando de ocultar su ansiedad. Uno de los hombres en la mesa levantó la mirada y asintió lentamente. Sí, he oído algo sobre él. Parece que tiene el respaldo de algunos empresarios importantes. El corazón de Josefina dio un vuelco al escuchar esto. Sabía que estaba en lo correcto. Sebastián estaba conectado con empresarios poderosos. Lo que significaba que cualquier escándalo que ella pudiera provocar tendría un impacto devastador en su carrera. Con cada conversación, Josefina se acercaba un paso más a su objetivo. Cada pieza de información la llevaba un poco más cerca de la verdad. Un poco más cerca de la venganza que tanto anhelaba. Al final del día, regresó a su hogar con la mente llena de planes y estrategias. 
Sabía que había encontrado la llave para derribar a Sebastián. Y estaba decidida a usarla para hacer justicia por todo el dolor que le había causado. El día de la ceremonia, Josefina se preparó con esmero, vistiendo su hábito de monja con solemnidad y determinación. Cada pliegue de su túnica blanca se ajustaba perfectamente a su figura, mientras que su crucifijo brillaba con una luz tenue alrededor de su cuello. Su corazón latía con fuerza, lleno de una mezcla de nerviosismo y resolución mientras se preparaba para lo que estaba por venir. Mientras tanto, en la majestuosa iglesia donde se llevaría a cabo la ceremonia, los preparativos estaban en pleno apogeo. El interior de la iglesia estaba decorado con elegantes arreglos florales y bancos pulcramente alineados, mientras que los candelabros colgaban del techo, arrojando destellos de luz sobre el altar adornado. El ambiente estaba impregnado de una atmósfera solemne y reverente, que anticipaba el evento que estaba por celebrarse. Los invitados comenzaron a llegar, cada uno más elegante que el anterior. Políticos, empresarios y celebridades se mezclaban entre la multitud, intercambiando saludos y sonrisas mientras esperaban el comienzo de la ceremonia. La expectativa era palpable en el aire, y todos aguardaban con ansias presenciar la unión de Sebastián y su prometida. Mientras tanto, Josefina había estado haciendo su propia preparación. Había investigado meticulosamente cada detalle de la vida de Sebastián, desde sus movimientos políticos hasta sus conexiones empresariales. Había pasado horas frente a su computadora, buscando información en línea y hablando con personas en la calle en un intento de recopilar la mayor cantidad de datos posibles sobre él. Finalmente, el día de la ceremonia había llegado, y Josefina se encontraba lista para actuar. Se puso su hábito con determinación, asegurando su crucifijo alrededor de su cuello mientras se preparaba para enfrentarse a Sebastián y exponerla. Verdad ante todos los presentes. Cuando entró en la iglesia, una ola de murmullos la siguió. Las miradas curiosas la seguían mientras avanzaba por el pasillo central, su expresión seria y decidida. Se detuvo frente al altar, donde Sebastián la esperaba junto a su prometida, con una expresión de sorpresa y confusión en su rostro al verla. Sebastián, dijo Josefina, su voz resonando en la iglesia, hay algo que necesito decirte, y a todos los aquí presentes. Sebastián la miró con incredulidad, sin saber qué esperar. Josefina inhaló profundamente, reuniendo su coraje mientras se preparaba para revelar la verdad que había estado guardando. «Estoy embarazada», anunció, su voz firme y clara en el silencio de la iglesia. «Y tú eres el padre de mi hijo». Un murmullo de asombro recorrió la multitud mientras todos procesaban las impactantes palabras de Josefina. Sebastián estaba atónito, sin poder articular una respuesta mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. La tensión en la iglesia era palpable mientras todos esperaban la reacción de Sebastián. Josefina se mantenía firme, con la cabeza en alto, lista para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Sabía que lo que estaba haciendo era arriesgado, pero también sabía que era la única manera de exponer la verdad y hacer justicia por todo el sufrimiento que había soportado. El mundo de Sebastián se tambaleaba, su futuro político y su reputación en juego. Mientras la iglesia estallaba en un caos de murmullos y exclamaciones, Josefina se sentía llena de una sensación de liberación y empoderamiento. Había enfrentado a su agresor y había expuesto la verdad, y ahora estaba lista para enfrentar lo que viniera a continuación. Después del explosivo evento en la iglesia, las puertas del mundo se cerraron abruptamente para Sebastián. El caos político se desató con furia. Mientras los escándalos que lo rodeaban lo dejaban en el centro de una tormenta mediática implacable. 
sus antiguos aliados y socios comerciales se retiraron rápidamente, temerosos de ser asociados con alguien cuya reputación estaba en ruinas. Sebastián se vio obligado a enfrentar las consecuencias de sus acciones, y pronto descubrió que el precio de su comportamiento había sido alto. Sus empresas, una vez prósperas, ahora estaban al borde de la bancarrota, ya que sus socios comerciales se distanciaban de él en masa. La fortuna que tanto le había costado construir se desvanecía ante sus ojos, dejándolo al borde de la ruina financiera. Incluso sus propios padres, quienes una vez lo habían apoyado incondicionalmente, le dieron la espalda en su momento de necesidad. La vergüenza y la decepción que sentían hacia su hijo los llevaron a cerrarle las puertas de su hogar y su corazón, dejándolo solo y desamparado en medio de la tormenta. Con su mundo en ruinas y su futuro en duda, Sebastián se encontró al borde de la mendicidad, luchando por sobrevivir en un mundo que una vez había dominado con arrogancia y prepotencia. Se enfrentaba a una dura realidad que nunca antes había imaginado. Obligado a enfrentar las consecuencias de sus acciones y las decisiones equivocadas que lo habían llevado hasta allí. Mientras tanto, Josefina había dejado atrás las paredes del convento, lista para comenzar una nueva vida junto al hombre que la había rescatado en su momento de necesidad. Juntos, encontraron consuelo y apoyo mutuo en su amor compartido, construyendo un futuro basado en la comprensión y el perdón. Sebastián observaba desde la distancia, lleno de amargura y arrepentimiento por las decisiones que lo habían llevado a perderlo todo. Se dio cuenta de que había perdido mucho más que su fortuna y su estatus social. Había perdido la oportunidad de tener una vida llena de amor y redención. En medio de la desolación y la desesperación, Sebastián y Josefina siguieron caminos opuestos cada uno enfrentando las consecuencias de sus acciones de una manera diferente. Mientras uno caía en la oscuridad, el otro encontraba la luz en un futuro lleno de esperanza y posibilidad. Y así, la vida seguía su curso implacable, recordando a todos que las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias que nunca podríamos haber imaginado.